विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज अतिशय महत्वाच्या पॉइंटवर आपण डिस्कशन करणार आहे आणि तो कुठला आहे बघा नोट मेकिंग ओके म्हणजे आपल्याला स्वतः स्वतःसाठी नोट्स कशा तयार करायच्या कशा तयार करता येतील त्याचे फायदे काय या सगळ्या गोष्टी आपण आज डिस्कस करणार आहे आता होतं काय बघा आपण असं एक्झाम्पल घेऊया दोन मित्र आहेत ओके दोन मुलं आहेत एकमेकांचे मित्र आहेत दोघेही सेम हुशार आहेत ओके त्यातला एक मित्र एक जो विद्यार्थी आहे ना तो प्रत्येक लेक्चर बघा दोघांचं पण अटेन्शन ठीक आहे दोघांचं पण अंडरस्टँडिंग लेवल सेम आहे पण एक जो स्टुडंट आहे ना तो प्रत्येक लेक्चरला बघा सर शिकवत असताना पण सर बोलले की हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे हा प्रिव्हियसली आस्ड होता की लगेच तो मार्किंग करतो ठीक आहे त्याच्या क्लास इन क्लास नोट्स तयार करतो दुसरा मात्र फक्त लक्ष देतो दोघांनाही व्यवस्थित लक्षात येतं आहे मग त्या दिवशी घरी गेल्यावर दोघांचंही सेम अंडरस्टँडिंग असणार आहे पण तो जो नोट्स तयार करणारा मुलगा आहे ना तो घरी गेल्यावर पण काय करतो इन क्लास तर त्यानं नोट्स तयार केल्या होत्या पण घरी गेल्यावर तो स्वतःच्या आणखी परफेक्ट नोट्स तयार करतो पण दुसरा विद्यार्थी काहीच नाही तो म्हणतो माझ्याकडे रेडीमेड नोट्स आहेत क्लासमध्ये आपल्याला नोट्स मिळणारच आहेत ना आता प्रत्येक क्लासमध्ये नोट्स दिल्या जातात ओके बघा ह्या झाल्या रेडीमेड नोट्स ओके आता होतं काय बघा एक्झाम जवळ आली दोघेही मित्र आहेत दोघेही हुशार आहेत पण मला आता तुम्ही सांगा की इथं एक्झाम मध्ये क्विक रिव्हिजन कोणाचे होईल ज्यांना नोट्स तयार केलेत त्याचे निवांत कोण असेल ज्याच्या नोट्स आहेत तो कारण त्याला माहिती आहे स्वतःच्या नोट्स आहेत प्रॉपर नोट्स आहेत मार्किंग केलेला आहे बुकमार्क्स लावलेले आहेत लक्षात घ्या कुठला आणि त्याला माहिती आहे की कुठले पॉइंट्स इम्पॉर्टंट आहेत का कारण त्याचा फोकस आहे त्यानं काय केलंय प्रत्येक इम्पॉर्टंट सर बघा कुठलाही शिक्षक इवन तुम्ही माझे लेक्चर जर परफेक्ट ऐकत असाल ना तर तुमच्या लक्षात येईल मी प्रत्येक वेळेस सांगत असतो की हा प्रिव्हियसली आजकडे आहे हा इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यावरती एम सी येऊ शकते मग अशा वेळेस त्या नोट्स तयार व्हायला पाहिजेत मग साहजिक आहे मग रिझल्ट लागल्यानंतर ज्याच्या नोट्स आहेत चांगल्या त्यालाच चांगले मार्क मिळू शकतात तसं काही नाही की या दुसऱ्याला कमीच मार्क पडणार म्हणून तो पण चांगले मार्क पाडू शकतो पण ऑर्गनाईज कोण आहे ज्याच्या नोट्स आहेत तो बरं आता हे तर कळालं सगळ्यांना की नोट्स बेनिफिशियल आहेत मग त्याचे काही बेनिफिट्स मी इथं लिहून ठेवलेत तुम्हाला ते पटतील बघा की पहिलं काय हेल्प्स टू रिमेंबर टॉपिक्स बरोबर आहे हा बघा स्वतःच्या हातानं तयार केलेला स्वतःहून लिहिलेल्या नोट्स ज्या असतात ना बाळांनो ते पेज उघडलं ना बघितलं की सगळं आठवतं पाठीमागचं ओके त्याच्यामुळं कुठलाही टॉपिक आठवण्यासाठी रिवाइज करण्यासाठी स्वतःच्या नोट्स हे अतिशय महत्वाचे आहेत नेक्स्ट पॉईंट पर्सनलाइज्ड तुम्ही स्वतःहून आत्ताच बोललो आपण स्वतःहून नोट्स तयार केलेले आहेत तुम्हाला माहिती आहे की तिथं काय लिहायचं आहे अॅन्सर तुम्ही तयार केलेला आहे अॅन्सरची फ्रेमवर्क तयार असणार आहे वेळ लागणारच नाही आहे क्विक रिव्हिजन होणार आहे नो नीड टू पॅनिक म्हणजे तेच सांगितलं की एक्झामच्या वेळेस मग घाबरायची काही गरज नाही आहे नाहीतर बघा ज्याच्या नोट्स तयार नसतील ना मग त्याला चार पाच पुस्तकांना घेऊन बसावं लागतं हे बी हे बी घ्या इकडचं बी घ्या म्हणजे टेक्स्टबुक घ्या डायजेस्ट घ्या ह्या क्लासच्या नोट्स घ्या इकडच्या नोट्स घ्या आणि काहीही यूज होत नाही आहे त्याचा लक्षात घ्या म्हणजे बघा नो नीड टू पॅनिक इम्प्रूव्ह फोकस मी आत्ता सांगितलं ज्याला नोट्स तयार करायचे आहेत ना तो सर काय शिकवतात तिकडं फोकस देणारच ना येते का लक्षात तुमच्या त्याच्यामुळं आपोआप फोकस इम्प्रूव्ह होतो आणि बघा हे जे नोट्स तयार करणारे विद्यार्थी असतात ना त्यांना हे खूप कमी असतात तसं अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं म्हणलं तर आणि शिक्षकांच्या नजरेत पण ते असतात म्हणजे त्यांना सिन्सिअर समजलंच जातं हे लक्षात घ्या मग साहजी काय इंजिनिअरिंगला जर विचार केला ना असे जे असतात ना नोट्स तयार करणारे ह्यांचं टर्म वर्क फुल असतं लक्षात घ्या ओके म्हणजे समजून घ्या ठीक आहे आता प्रमोट्स ॲक्टिव्ह लर्निंग साहजिक आहे तुम्ही त्यात इन्वॉल्व्ह होत आहे लक्षात घ्या त्या लेक्चरमध्ये मग अशा वेळेस काय होतं इथं फक्त आपण लिखाण करत नाही आहे त्यामुळं काय होतं की एखादा पॉईंट जर नाही समजला तर तुम्ही तो शिक्षकांना विचारू शकता तिथंच क्लिअर करून घेऊ शकता कारण तुम्हाला नोट्स तयार करायचे लक्षात घ्या म्हणजे तुमचं ॲक्टिव्ह लर्निंगमध्ये तुम्ही पार्टिसिपेट करताय आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मी आता मग अशी बोललो आहे इन क्लास म्हणजे सर शिकवत असतानाच तुम्हाला नोट्स तयार करायचे आणि दुसरं काय पोस्ट क्लास म्हणजे घरी गेल्यावर पण त्यात इम्प्रुव्हमेंट करायची आहे बघा हे फळ्यावरचे सगळे पॉईंट सांगून झाल्यानंतर पुन्हा आपण एक डेमो घेऊया आपण की चला ठीक आहे नोट्स तयार करायच्या कशात आहे ठीक आहे इकडचे बेनिफिट्स तुम्हाला मी सांगितले आता आपण एक काम करूया आपण की बघा की नोट्स तयार करताना इथले काही महत्वाचे पॉईंट्स आहेत ना ते मी अजून फळ्यावर लिहिले आहेत म्हणजे पहिलं काय लिहिलं बघा मटेरियल ओके बघा तुम्हाला ना ज्या नोटबुक घ्यायच्या आहेत ज्यात नोट्स तयार करायच्या त्याची साईज बऱ्यापैकी मोठी असली पाहिजे लक्षात घ्या उगत छोट्या छोट्या व्हाया नको आहेत त्यात काहीच प्रॉपर होणार नाही आता बघा काही जण काय करतात लक्षात घ्या की सिंगल पेजेस यूज करतात ज्याची साईज मोठी असते 
ॲक्च्युली साईज मोठी असेल ना तर ठीक आहे लिहायला ते बरं पडतं का कारण आपण काय करू शकतो की जर मोठं पेज असेल ना त्याचे आपण तीन पार्ट करू शकतो लक्षात घ्या हे असे आता ही स्टँडर्ड मेथड आहे बरं का ह्याचं काही विशिष्ट नाव पण आहे लक्षात घ्या ते काय माझ्या लक्षात राहिलं नाही आहे पण सांगतो ही स्टँडर्ड मेथड आहे नोट्स मेकिंगची ह्याच्यात काय असतं की इथं लिहायचा असतो क्वेश्चन इथं लिहायचं असतं अँसर आणि इथं त्याची समरी मग त्यांनी काय सांगितलं बघ ना होतं काय ॲक्च्युली खरं सांगू का की आपल्याकडे जे नोटबुक आपण घेतो ना ठीक आहे तर रफ नोटबुक वगैरे असतात त्याची साईज अशी असते त्याच्या इथं इंडेक्स असतोच मग त्यामुळे होतं काय ही मेथड आपल्याला तिथं उपयोगी पडत नाही आहे आपण क्वेश्चनवरती लिहिला सुटसुटीत खाली अँसर लिहिलं तरी चालेल हे लक्षात घ्या पण त्यांचं म्हणणं काय की नेक्स्ट टाइम तुम्ही काय करणार आहे की अँसर हाईड करणार आहे क्वेश्चन बघणार आहे आठवतो का बघणार आहे हे सगळं ठीक झालं पण तुमच्या लक्षात आलं का हे कधी पॉसिबल आहे जर मोठी नोटबुक असेल तर नाही तर तुम्ही तुमच्या मेथडनं गेला तरी चालेल मटेरियल म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की तुमच्याकडे नोटबुक पेन्सिल हायलायटर बुक मार्क्स हे सगळं जवळ हवं आहे आपण अभ्यासालाच बसतोय थोडक्यात नोट मेकिंग म्हणजे काय अभ्यासच करायचं आहे हे लक्षात घ्या बघा आता कन्सेप्ट मॅप डोंट जस्ट कॉपी म्हणजे हे दोन्ही पॉईंट मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो अब का मला तो पॉईंट मी अशी पण मुलं बघितलेत बरं का की मला तो पॉईंट काहीच कळाला नाही आहे पण माझे नोट्स लिहून तयार आहेत याला अर्थ नाही आहे तुमची ती कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कन्सेप्ट मॅप पण तयार करा ही कन्सेप्ट मॅप म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे अगदी आता हे नाईन्थ स्टँडर्डपासून इन्क्लूड केलं प्रत्येक टॉपिकच्या शेवटी त्यांनी तो मॅप दिलेला असतो लक्षात घ्या म्हणजे त्यांनी ब्रेन मॅप वगैरे असे काही काही वेगळे नावं त्याला दिलेत म्हणजे मॅपिंगमुळं काय होतं आहे की एक चार्ट कडे तुमच्याकडे तयार आहे म्हणजे त्या टॉपिकमध्ये तुम्ही काय काय शिकला हे सगळं तुम्हाला एकाच मॅपमध्ये कळेल म्हणजे तो रिवाईज करताना पण आपल्याला आयडियाज येतील की काय करायचं ते बघा प्रत्येक वेळेस मॅप तयार होणं असं नाही आहे आपण काय करू शकतो केमिस्ट्री चार्ट तयार करू शकतो रिॲक्शनचा ओके फॉर्म्युल्याची सीट वेगळी तयार करू शकतो म्हणजे बऱ्यापैकी तुम्ही आणखीन कसं आहे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युल्याची लिस्ट तर आपल्याला लागतेच बरं का आता इथं काय लिहिलं बघा मी यूज सिम्बॉल्स ओके त्याच्यानंतर कलर कोड्स ओके आता बरेच मुलं काय करतात बघा की डेफिनेशन असेल तर रेड कलर लिहितात अँसर दुसऱ्या कलर नसतं लक्षात घ्या म्हणजे ते वेगवेगळे कलर यूज करतात पण त्या नोट्स छान वाटतात बरं का लक्षात घ्या सिरियसली कसं आहे माहिती आहे का की नोट्स अशा असल्या पाहिजेत की त्या आकर्षक असल्या पाहिजेत म्हणजे पुन्हा वाचायला पण इंटरेस्ट आला पाहिजे हे लक्षात घ्या मग तुम्ही हायलाईट करू शकता अंडरलाईन करू शकता सर्कल बॉक्स बॉक्स तर खूप इम्पॉर्टंट असतो म्हणजे काय बघा आता मी एखादी ही मोठी कन्सेप्ट शिकवली तर मी याला बॉक्स करून ठेवणार बॉक्स ते खाली दोन वेळी जागा सोडणार तिथं टायटल वगैरे टाकणार म्हणजे नेक्स्ट मला वाचताना कळणार आहे की यात इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे बॉक्स म्हणजे इम्पॉर्टंट पॉईंट ही डोक्यातच ठेवलं मी माझ्या नोट्समध्ये मग जिथं जिथं बॉक्स आहे मला पटपट पटते रिवाईज करायचे एक्झामच्या वेळेस लक्षात घ्या म्हणजे आपण हे असं करू शकतो फिगर आणि डायग्राम हे जे मी लिहिलं आहे त्यांना ही इंजिनिअरिंगसाठी किंवा अगदी इलेव्हन ट्वेल्थसाठी अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे का कारण मी तुम्हाला सांगणार आहे आता मी जे डेमो घेणार आहे एखादं लेक्चर घेणार आहे ना त्यात मी फक्त फिगर ड्रॉ करेन आणि त्याच्यावरूनच तुम्हाला नोट्स तयार करून दाखवेन त्यामुळे ह्या दोन गोष्टी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे आता होतं काय बघा बुक मार्क्स ठीक आहे तुम्ही ते बुक मार्क्स लावता तुम्ही प्रत्येक पेजला वगैरे म्हणजे बऱ्यापैकी जिथे इम्पॉर्टंट आहे पण मी बघितलं की बऱ्याच वेळा काय होतं की ते पुस्तक त्याच्यामुळं खराब दिसायला लागतं इतके बुक मार्क्स मुलं लावतात मग तिथं अति होतं आहे लक्षात घ्या मग एवढं नको आहे एवढं नको आहे पण लक्षात घ्या पण ह्याचा यूज तुम्ही करू शकताय मी आत्ताच बोललो जर मॅथ्सचा विचार केला तर टॉपिक वाईज फॉर्म्युलाची लिस्ट पाहिजे आपल्याकडं टॉपिक वाईज फॉर्म्युले पाहिजेत कारण फॉर्म्युले ज्याला येतात तोच मॅथ्सची तयारी करू शकतो टेन्थ स्टँडर्डपर्यंतचं मॅथ्स वेगळं आहे ते सर्कल सिमिलॅरिटी त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का कन्स्ट्रक्शन मेन्सुरेशन इथं सांगू का काही डिफिकल्ट नाही आहे ते दहावीपर्यंत पण आता जी मुलं जस्ट इलेवन्थला गेलेत त्यांनी एक लक्षात घ्यायचं की ट्रिग्नोमेट्रीज असा टॉपिक आहे सुरुवातीलाच तुम्हाला इतके फॉर्म्युले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही विचारच नाही करू शकत मग फॉर्म्युलेच एवढे जास्त आहेत आणि ते येत नसतील तर एक्झामच्या आदल्या दिवशी फॉर्म्युले पार्ट करणार का न्यूमेरिकल रिवाईज करणार त्याच्यामुळं आत्ताच लक्षात घ्या मॅथ्सचा विचार करताना फॉर्म्युलेज मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत आता इथं बघा फ्रेमिंग अँसर आता माझ्या सबस्क्रायबरमध्ये नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट मुलं अशी आहेत की जे सी ई टीसाठी प्रिपरेशन करत आहेत आणि त्यांना माझ्या चॅनलचा आपल्या चॅनलचा म्हणूया पण बोर्डच्या वेळेस खूप बेनिफिट झालेला आहे खूप म्हणजे तुम्हाला सांगू का मी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स दिले होते केमिस्ट्रीत केमिस्ट्रीत तर मी आदल्या रात्री जो व्हिडिओ अपलोड केला होता त्यातला
फिजिक्स एक एक लेक्चर तैयार के तुम्हें इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पहला प्रश्न लकी लिवर का लक्ष्य घया पहले क्वेश्चन अे बयापैकी आए होते पान मी जे वीडियो तैयार के होते टॉपिक वाइज क्विक रिविजन तत मैं तुम्हारा खर स फिजिक्स वेस मुला मी का संगाइच महत है का फिगर ड्रॉ करा एक शब्द लिया कन्सिडर ठीक है आता समझा कोनिकल पेंडुलम है मैं लिखना कन्सिडर अ कोनिकल पेंडुलम एज शोन इन अब फिगर बास बाकी लिहू ना बर ये का संगत महत है का जास्ती जास्त मुल हे मराठी मीडियम से हैं सेम इंग्लिश से आता हे सेम इंग्लिश मुला मराठी मीडियम से समझते का तंग्लिश परफेक्ट नसत लक्षा गया रियालिटी है मैं ती बिचारी का करते महत है का कि सग पाठ कराए प्रयत्न करता है थोड़क का महत है का जो एक्सप्रेसन आता ना फिजिक्स मदल है तस पाठ कराए प्रयत्न करता इश्यू होते मैं बयाच वे मैं अन्सर्स बगित कि डायग्राम लिखे चार ओर जागा सोडले मुला विचार तो मन तो सर ते मेरा आठवल नहीं मैं जागा होती जास्त कितक लिव ना का ना एक शब्द कन्सिडर कन्सिडर नर लेट मैं डायग्राम मे जे का नोटेशन आती एक्सप्लेनेशन करा नर तुम्हें क्या करा कि मेन पार्ट तो मे थोड़क एखाद एक्सप्रेसन मदली कन्सेप्ट ती लिहन काड़ा और शेवटी कन्क्लूजन अरे पैकी चे पैकी मार्क मिलना तुम्हारा अगर पाठ के लिए लिहाय नहीं है लक्षा गया जी एलेवन टू ट्वेल्थ मे आता गे मुल ना हमें ही लक्षा ठेवा जस्ट मैं तुम्हारा एक एक्जाम्पल देते मजा क्लास मे हुशार मुलगी है ओके टेन्थला आता ती इलेवन मे जाए मैं तिला बेयर्स प्रोसेस शिकवली ओके दोन मुल हो दोगीना पे शिकवले बे एक्स्ट्रा अभ्यास आए होते नर मैं तुम्हें टेस्ट घेना तुम्हारा संगू का क्या दोगी लाइन टू लाइन मुझे शब्द तो शब्द अगली आहे तस पुस्तक लिखल हो तो आहे तस मैं शून्य मार्ग दिला आता का संगा बगू कारण बेयर्स प्रोसेस मध्य ज्यादा रिएक्शन लिहाय होता चुकी से लिखा होता पी बाकी पाठ के दीड तास पाठ कर एक प्रश्न मशा मुला मैं संगाइच है कि तुम्हें एक ऑब्जर्व के टेन्थ मे मिलता है नाइनटी फाइव नाइनटी सिक्स नाइनटी सेवन पर्सेंट और हि मुल ट्वेल्थ मे ग्रुप सुधा क्लियर करू शक नहीं फिफ्टी पर्सेंट सुधा मिलत नहीं अभी खूब मुल मेन कारण ये तुम्हारा तुम एन्सर फ्रेम कराला जमल पाजे मैं कन्सेप्ट महत है मैं एन्सर जमल पाजे आता लक्षा गया बरेचे पॉइंट्स मैं तुम्हारा एक्सप्लेन के लिए आता मैं दोन क्वेश्चन घेना है लक्षा गया दोन क्वेश्चन और मी तुम्हारा संग कि शॉर्ट नोट्स कशा तैयार कराए ठीक है मैं अपन डेमो बुक होता आता अपन ड्राई सेल या पॉइंट वरती नोट्स तैयार करू लक्षा घया हा जो ड्राई सेल है ना हा सी टी जे ई नीट सग इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है इम्पॉर्टंट पॉइंट है मनू अपन जे ई मे पेवरती क्वेश्चन आला है आता बगा ड्राई सेल मंडल ना कि मजा नजरे समोर डोर लगे एक फिगर ये कि मेरा कंटेनर काड़ाए है चला हा ड्राई सेल का कंटेनर ओके आता जे ई तल क्वेश्चन होता कि कं ड्राई कंटेनर ऑफ ड्राई सेल इज मेड फ्रॉम आता तुम्हारा संगू का हा क्वेश्चन जेव मैं नवीन मुला विचार तो ना तो आंसर आता एल्युमिनियम कारण तो एल्युमिनियम सारे दिस्त लक्षा गया नहीं हा जो कंटेनर आहे तो बनलेला बनने जिंक पास कशापस संगा जिंक जेड एन समझुन घया कि वरती जी कैप आहे ना ती जी कैप आहे ती आते ब्रास कैप ओके मध्य पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट आते लक्ष्य घया ब्रास कैप हे जे कैप कि वरच कवर कस महत का आज जे केमिकल आना है ना तो ड्राई हो सग वर चाहिए कैप आना लक्ष्य घया ओके आता सेंटरला ग्राफाइट रॉड मे कार्बन रॉड मनू अपन ऐट सेंटर देर इज ग्राफाइट रॉड ठीक है ऐट सेंटर देर इज अ ग्राफाइट रॉड आता समझुन घया भोवती एक पेस्ट आते ओके ग्राफाइट रॉड या भोवती इत जी पेस्ट है ती पेस्ट आते एम एन ओ टू आ प्लस पुनः ग्राफाइट मे कार्बन की आती लक्षा घया आता भोवती जी का पेस्ट आते ना इत इतली पेस्ट मनो अपन हि जी पेस्ट आते ती आते जिंक क्लोराइड आमोनियम क्लोराइड की पेस्ट आते जिंक क्लोराइड आमोनियम क्लोराइड आ सगत महत्वाचे इत आता मैं जरा फिगर ड्रॉ करता थोड़ा सा बर का लक्षा गया का स्केल नहीं मैं क्या हाँ मजे अगर जवर मैं एक दूसरी लाइन काड़ा होती हा साइडला ठीक है और हा जो आहे तो आहे पेपर स्पेसर मी इत लिखो लक्षा घया इत जो आहे तो आहे पेपर स्पेसर ओके आता समझुन घया शॉर्ट नोट तैयार करता अपन जी डायग्राम फिगर ड्रॉ के लिए कि नहीं ओके आता ही मी स्केल करता काड़ी पे मैं तुम्हारा सजेस्ट क्या कराए बगा 
शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं अपन मी तुम्हारा लक्षा आल का फिगर ड्रॉ के लिए मी नॉमिन क्लेचर मे लेबलिंग कस के बी मी नेहमी एरो ज्यादा दाखवा तिक एरो है ते बरोबर हे डिस्टन्स बघा अगदी सेम आहे लक्षात घ्या इथं थोडासा गॅप ठेवला तर अजून चाललं असतं हे मी नंतर लिहिलं ओके म्हणजे काय की ॲस्थेटिकली ही फिगर एकदम छान दिसते ओके मग आता आपण या ड्राय सेलचं कन्स्ट्रक्शन लिहू शकतो ओके मला ही फिगर आली ना तर कन्स्ट्रक्शन जमणारच ना म्हणजे काय बघा की ड्राय सेल इज मेड फ्रॉम झिंक आहे ना सिम्पल वाक्य म्हणजे आपण आता ॲन्सर फ्रेम करतो लक्षात घ्या ड्राय सेल इज मेड फ्रॉम झिंक ओके At center there is a graphite rod which acts as a positive electrode and zinc container acts as a negative electrode are heads questions are all the neat sir exam madhe ki mag anode kon asto cathode kon asto positive kon asto negative kon asto kasha pasun banlela asto manje simple questions ahet okay pan figure kad kal kalte ki at center there is a graphite rod it is surrounded by paste of mno2 and carbon okay इट इज अगेन कि निर द कंटेनर देर इज अ पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड आता मैं ये सग कन्स्ट्रक्शन जमल कि मैं आता वर्किंग पमना है कस संगत हे जे सेल है ना ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते ऑक्सीडेशन मे क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन मे क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आता कुछ तरी इलेक्ट्रॉन लॉस के गेन नहीं ना करना मैं होता का है कि हा जो जिंक है ना तो निगेटिव इलेक्ट्रॉड है ओके तो एनोड है लक्षा गया होते ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके म्हणजे तो झिंक आहे त्याची बॅलन्सी दोन आहे तो दोन इलेक्ट्रॉनचा लॉस करतो मग ते इथं अमोनियम या आयनकडून गेन केले जातात आणि अमोनिया प्लस पण हायड्रोजन पण तयार होतं हायड्रोजन जे तयार होतं त्याला ऑक्सिडाईज करण्यासाठी एम एन ओ टूची पेस्ट यूज करतात आता हे कसं कळत आहे मला याच्यावरूनच कळत आहे ना मग तुमच्या एक थोडंसं लक्षात आलं असल की मी हे जे आहे ना ओके माझ्या मुलाला फोर्थ स्टँडर्डमध्ये असताना शिकवलं होतं आता तो टेन्थ स्टँडर्डमध्ये आहे पण त्याला कधीही काही विचारा ट्राय सेल बदल त्याला लगेच येतं रिझन काय कारण ही फिगर त्याच्या मेमरीमध्ये अगदी फिट बसलेली आहे आम्ही काय प्रश्न सेंटेन्स पाठ केले का नाही आहे पण माझं काय म्हणणं आहे मग ह्या प्रकारच्या शॉर्ट नोट्स तुम्ही तयार करा म्हणजे आपण इलेवन ट्वेल्थ सायन्सचा विचार करतो आहे अशा शॉर्ट नोट्स तुम्ही तयार करा की जेणेकरून तुमच्या लँग्वेजमध्ये असेल सिम्पल आणि बघा कुणीही तुमचे मार्क्स कट करणार नाही जर लिहिलेलं सगळं बरोबर असेल तर मग विद्यार्थी मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा हा अतिशय उपयोगी आहे तुमच्या मित्रांबरोबर व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक पण करा ठीक आहे मित्रांनो बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद